，谁谁知道你这孝心是表给太后的，还是表给谁的啊？乌拉那拉氏，今儿个是你阿玛的尾期，你别是在这烧纸钱给你阿玛表孝心的吧？敢问陈汉公公，你是如何知道我阿玛的尾期的？是啊，陈汉，这皇帝没有传回来任何消息，你倒是连纳儿布哪一天没的都知道。奴奴才就是奴才，得打听着点消息呀、啊。那为什么不告诉太后？奴才忙着伺候，一时忘了。呃，太后恕罪。呃，太后。这乌拉那拉氏终归是在烧纸钱呀！这冲撞法是这这这，您可不能轻饶了他。太后，依奴婢看，若是烧纸钱，定会有纸钱的样子；否则烧给纳尔布大人也是无用的。就算是有意冲撞，也不该烧真言呢。程汉，呃，在。你八班跑来跟哀家说，有人在冷宫烧纸钱诅咒哀家。如今你自己拿去看看，这是什么？这还劳动哀家，到这种地方来，你真是越来越会当差使了。啊，太后，太后，奴才，奴才该死。奴才望听人言，奴才该死。是你望听人言，不过你是听了谁的话？奴才该死，奴才该死，奴才该死啊！太后啊！哀家的身边居然有人不拿哀家当主子，一心窥伺旁人的心意，两面讨好。哀家看他是错了心思。慈宁宫只能有一心侍奉太后的人，没有敢对太后耍心眼的。程汉呢？你可是聪明反被聪明误了。奴才该死啊！奴才该死啊！今儿是中元节，哀家也不想要了谁的命了。既然程汉你那么喜欢为别人奔波，那哀家就把今儿的处罚赏赐给你了。啊！太后，太后饶命啊！太后啊！之后带去慎刑司，好好拷问。是，待下去。太后饶命啊！太后饶命啊！啊、再折腾，天都要亮。咱们也回去吧。如意，你为哀家祝祷。你的心意，哀家记着了。谢太后不发之恩。起来吧。太后，你无事吧？杀了你！你方才险些丧了命。太后无事便好。竟然敢谋刺哀家，哀家倒要看看谁。有这么个好本事，是谁不想要命？太后，是位故人。极品，是你。我居然没能杀了你！就凭你这么点本事，不过是用蛮力伤人罢了。哀家若是折损在你这么点小伎俩里，岂不是天王哀家也？刚才要不是他救了你，你早就死在我的刀下了。你，所以啊，哀家终究是太后。福德无量，逢凶化吉，奸夫，奸夫，你害我
住了冷宫，你不得好死！安住他，你不得好死，不得好死！太后，太后，吉太平在冷宫多年，他也是一时鬼迷了心窍，才行刺您的。你在冷宫待了这么久，还没有学乖呀、啊？福家，处置了他。是，有奴婢在。不能脏了太后的眼，如意，你好好洗你，留待来日吧。把他押到偏殿去。贱妇，你不得好死！贱妇，福家姑姑，你不得好死！您打算怎么处置吉太平？放开我！太后已经饶过他一次。只怕太后现在心里正后悔当年不该留了他一条性命。您呢，就好好看着，就当是太后指点您呢。你不得好死！祝你方才吓死奴婢了，你就那么冲出去，那刀尖就离你那么近，万一真出什么事可怎么办？我怎么也没想到吉太平会冲出来，不要命似的刺杀太后。是不是我害了吉太平啊？怎么会是主害了吉太平呢？咱们也没有想到吉太平他会去行刺太后啊。也是，咱们只是将计就计，让太后知道他身边有旁人的耳目，想要置咱们于死地。可是没想到，太后来了冷宫，吉太平却没命了。主儿，奴婢不知道吉太平和太后有什么仇怨，但奴婢觉得，都这么多年过去了，吉太平还是不管不顾、不要性命的去行刺太后，说不定，也是为了了他自己心底的心愿吧。但愿吧，他行刺太后，反而让咱们救了太后，多了一份出去的指望。这世间的无常，确实让人意外。那纸钱塞进来的也蹊跷，也料到了冷宫出事，太后一定会来。如今皇上他们都在圆明园，掌事的只有太后。有人设下这个圈套，想利用太后取咱们的性命，就一定会想法子让太后来冷宫的呀。主，这纸钱。交给阿玛吧，今天是他的为期。妈妈，你九泉之下保佑女儿，让女儿早点出了冷宫。